Всем привет! Друзья, мне снова захотелось сделать декоративный фонарик, да не простой, а вот такой, в виде керосиновой лампы. В него можно будет вставлять светодиодную свечу. Как это будет выглядеть, вы увидите в конце видео. А сейчас я покажу мастер-класс, как сделать своими руками такой фонарик. Для работы нам понадобится пузатенькая банка с крышкой, можно взять и обычную. Пластиковая баночка из-под йогурта. Банки картонная и железная. И различные крышки. Ну и, конечно же, картон. В общем, все, что вы сможете найти у себя дома. Сначала собираю нижнюю часть лампы. Вырезаю круг из гофрированного картона диаметром 12 см. Сверху на него с помощью термоклея Приклеиваю круглую баночку чуть меньшего размера. И сверху на эту банку другую банку диаметром 9,5 см. Теперь к получившейся основе приклеиваю металлическую крышку диаметром 8,4 см. Таким образом стеклянная банка для свечи будет крепиться вверх ногами. Приступаю к созданию верхней части лампы. На пластмассовую крышку диаметром 9,8 см приклеиваю баночку от йогурта, предварительно обрезанную под нужную мне высоту. Сверху приклеиваю металлическую крышку 6,7 см. Нашла кольцо от штор и использовала его в работе. Следующим ярусом стал картонный круг диаметром 6,1 см. И последний штрих – это пластиковая крышечка от суши. Отмеряю по одному сантиметру от центра крышки. Делаю шилом два отверстия. Вставляю туда кусочек проволоки, загнутый в виде полукруга. Снизу загибаю концы и приклеиваю термоклеем. Так я сделала петельку для подвешивания лампы. Приклеиваю крышку с ручкой к верхней части фонарика. Снизу решила приклеить еще одно пластиковое кольцо. Делая верхнюю и нижнюю части, я пыталась повторять реальную форму керосиновой лампы. Корпус декоративного фонарика готов. Теперь выполняю стандартную процедуру. Обклеиваю весь корпус салфетками с клеем ПВА. Так я объединяю каждую из частей в единое целое. Крышку от банки на нижней части лампы обклеиваю салфетками только снаружи. На торцы картонных кругов приклеиваю полоски тонкого картона шириной 3 мм, чтобы скрыть неровный край. Эти торцы также обклеиваю салфеткой. Приклеиваю верхнюю часть к стеклянной банке. Нашла кнопку от джинсов. Заполняю в ней пустоту кусочками фольги и приклеиваю на корпус лампе. Делаю отметки на корпусе фонарика 
где будут будущие ручки. Из плоской проволоки отмеряю 4 куска длиной 18 и 1 сантиметр. Склеиваю попарно термоклеем для дополнительной жесткости. Так как ручки мне нужны объемные, буду обклеивать их фольгой для придания округлой формы. Закручиваю фольгу в трубочку толщиной с ширину проволоки. Таких трубочек делаю 4 штуки. Слегка сплющиваю их. Чтобы серединки ручек были более округлыми, делаю короткие трубочки, но уже круглой формы. Приклеиваю сначала их на проволоку, а сверху уже длинные. Всю конструкцию ручек оборачиваю сверху слоем фольги. Изгибаю ручки для придания им нужной формы. Проверяю ручки на симметричность. Делаю на тонком картоне дыроколом дырки. По шаблону обвожу полукруги, оставляя отверстие по центру. Вырезаю таких 4 детали. Склеиваю детали попарно. Ну и приклеиваю к верхней части боковых ручек. Это будут ушки для крепления верхней ручки из проволоки. Для придания ручкам более гладкой формы решила обклеить их салфетками с клеем ПВА. Слой салфеток делаю потолще, так как неровности фольги довольно заметные. Вырезаю два маленьких овала из картона и приклеиваю к нижним торцам ручек. Обклеиваю неровности салфетками. Вдоль каждой ручки по наружной грани имитирую термоклеем стыковочный шов как на оригинальной лампе. Обклеиваю салфетками с клеем, чтобы лучше ложилась краска. Ручки у меня все еще не идеально ровные, поэтому обклеиваю их дополнительно кусочками бумаги. После того, как ручки хорошенько просохли, намечаю и делаю симметричные отверстия. Клеиваю туда короткие палочки из проволоки. Это будут дополнительные крепления ручек к корпусу фонарика. Чуть позже объясню их смысл. Вот такие металлические колечки овальной формы я нашла. Приклеиваю их на боковую часть крышки как основу для верхнего крепления ручки. Начинаю клеить ручки. Для надежности использую два вида клея. Клей для страз и термоклей. Нижний край ручек не приклеиваю, чтобы можно было в дальнейшем откручивать банку для свечки. Вот для этого и сделаны палочки, которые соединяют боковые ручки и стеклянную банку. Из молда Art Studio просвет и пластичной массы 
Делаю орнамент и приклеиваю его на основание фонарика. Продолжаю делать орнамент и на крышке. Готовлю проволоку для ручки. Плоскогубцами сгибаю концы проволоки, а самой ручке придаю полукруглую форму. Вставляю ручку в ушки и загибаю края. Из проволоки делаю имитацию защитной сетки по нижней части стеклянной банки. Покрываю весь корпус лампы черной акриловой краской. Долго думала, гадала, каким цветом покрасить фонарик. Хотела сделать в светлых нежных тонах, но все-таки решила сделать его солидным с имитацией под металл и бронзовой патиной. Выделяю бронзовой краской и сухой кистью объемные части орнамента и торцы фонарика.
Вот такая керосиновая стильная лампа фонарик у меня получилась. Вставляем внутрь банки светодиодную свечку и любуемся волшебным интерьером. Темными долгими зимними вечерами так хочется посидеть при свечах или с горящим фонариком, которые придают особую атмосферу уюта и тепла. А вам понравилась моя идея изготовления лампы фонарика? Если да, ставьте лайк и пишите комментарии. А кто не подписался, не забудьте это сделать прямо сейчас. Благодарю за просмотр до самого конца. Всем пока-пока и до новых встреч!